నమస్కారం ఎప్పట్లానే ఈరోజు కూడా నేను మీకోసం వచ్చేసా సినిమాల గురించి బోల్డ్ కబుర్లు తెచ్చేసా నేను ఒక్కనే కాదు మా అన్నయ్య కూడా వచ్చాడు ఈ వారం రెండు సినిమాలు ముందే చెప్పేసాడు ఫోన్లో రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడాలని మరి రెండు ఏంటనుకున్నారు ఒకటి సుప్రీం ఇంకో ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రెండు సినిమాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మన అన్ని ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అన్ని ఎంట్రీ ఇవ్వాలంటే కాలమే విధి రూపము మానవాళికి దీపము ఆ బాబ అన్నా నీ పాట ఆప వాచి ఏటి రంగు బట్ట ఏటి నాకు ఏటి అర్థం కావట్లేదు ఏటి నీ ప్రాబ్లమ్ ఆ వాచి ఎందుకు తెచ్చావు చేతికైనా పెట్టుకో చేతిలో పట్టుకోవడం ఏంటి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా వెనక్కి చెప్పేసో ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళిపోదాం అనేది ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఏ కాలేజీ బజాడ్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోతాను అన్నయ్య నువ్వు బస్సు ఎక్కితే సీట్ దొరుకుద్దేమో కానీ ఈ వయసులో నువ్వు కాలేజీకి వెళ్తే కాలేజీలో మాత్రం సీట్ దొరకదు ఏ ఈ వయసు కాదు ఆ వయసుకి ఆ వయసుకి నువ్వు వెళ్ళడానికి నీ దగ్గర ఉన్నది షాప్ లో వాచి అలా వెళ్ళాలంటే మన ట్వంటీ ఫోర్ సినిమాలో సూర్య దగ్గర ఉన్న వాచి లాంటిది కావాలి అంటే ఏ వాచి పెడితే వాచి తిప్పి వెళ్ళిపోవు వెనక్కి ఎలా వెళ్ళిపోతావు వాచి ముందు వెళ్ళిపోద్దేమో నువ్వు మాత్రం వెళ్ళవు అక్కడే ఉండిపోతావు నేను ఇందాక నుంచి అదే పని మీద తిప్పుతున్నాను దీన్ని ఆ బాబు నీ ప్రయోగాలు ఆపగానే మన సూర్య చేసిన ప్రయోగం ఎలాగుంది అది చెప్పు ముందు నమ్మినోడికి దైవం నమ్మకపోతే దయ్యం నమ్మితే దైవం నమ్మకపోతే దయ్యం ట్వంటీ ఫోర్ సినిమా ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ టైం ఫిక్షన్ అన్నారు కానీ నీలాగా నాకు దెయ్యాలు దేవుల గురించి చెప్తుంది అన్నయ్యా మరి అదే వెనక్కి చెప్పేస్తే పాత రోజులు గెలిపోవటం ఏది క్యారెక్టర్లు సీన్లు అన్ని వయసు కూడా తగ్గిపోతాయి ఆ వయసు తగ్గిపోవటం ముందుకు చెప్తే వయసులు పెరిగిపోవటం అవును ఈ డ్రామాని సైన్స్ ఫిక్షన్ అని చెప్పి మన మీద రుద్దాడు ఆయన అవును ఈ రుద్దిన సినిమా నమ్మినోడికి దైవమే బాగుందని బాగుందని నమ్మన్న అలాంటి వాడు ఉంటాడు అనుకోండి అడిగి దయ్యమే సినిమా సరే నువ్వు ఏ సినిమా నమ్మావు కాబట్టి అయినా నాకు విషయం అర్థం కాదు సరే వాచి ముళ్ళు తిప్పితే వెనక్కి వెళ్ళకపోవచ్చు గాక అని ఆయన సినిమాలో చాలా కన్విన్సింగ్ గా చెప్పాడు చాలా బాగా చెప్పాడు ఆ వర్షం వచ్చిన మొదటి సీన్ నుంచి అసలు నాకు అక్కడే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది అదేటిది అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి చాలా క్లారిటీ గా సుఖలు ఆగిపోయినాయి కదా వీడు వాచి ఆప కానీ సుఖలు ఆగిపోవటం అవును అదే ప్లీజ్ ఆ సుఖల్ని వీడు పొడవటం పొడిచాడు కదా ఇది మరి చందమా కథలా ఉంది తప్ప తెలుగు ఏమండి నాకు తెలియక అడుగుతాను ఆ రోజుల్లో మన సింగీతంగా ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ అని ఓ పెద్ద డబ్బా అట్టేసుకుని అందులో తుర్రు తిప్పేసి వెనక వచ్చిన వాళ్ళ ఫోటోలు తిప్పి తెనక్కి వెళ్ళిపోతే కృష్ణదేవరాయల కాలంలో గెలిపోయింది మీరు ఈ రోజు మన విక్రమ్ కుమార్ చిన్న వాచి తిప్పి ఓ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తానంటే ఎందుకు వెళ్ళరండి ఏం మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి చాలా ప్రాబ్లం ఉంది మాకు మా వాడు మిషన్ లో పెట్టి తిప్పాడు టైం మెషిన్ టైం మిషన్ లో ఇది వాచ్ మెషిన్ వాచి తిప్పేస్తే మొత్తం ప్రపంచం వెనక్కి ఇప్పుడు వీళ్ళు మిషన్ ఎక్కి వెనక్కి వెళ్ళటం వేరు అసలు మొత్తం ప్రపంచం తిప్పేస్తాడు వాచిలో నీకు వచ్చిన డౌట్ల గురించి అసలు వాదించలేను నాకు తెలిసి నువ్వు ముందు చెప్పాల్సింది సూర్య అనేవాడు ఎట్ట చేశాడు అసలే ఈ సినిమాకి ఆయన నిర్మాతకోడని ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ట ఉంది మూడు క్యారెక్టర్లు వేసాడండి మూడు ఒకటి కాదు మరి మూడు క్యారెక్టర్ల గురించి ఆయన నటన గురించి అది చెప్పు సూర్య నటుడుగా కంటే కూడా నిర్మాతగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సినిమాలు తీసేటప్పుడు కథ కంటే కూడా డబ్బులు ముఖ్యం డబ్బులే ముఖ్యం డబ్బులే ముఖ్యం కాబట్టి డబ్బులు భయపడకుండా ఖర్చు పెట్టాడు అతను ఆ విషయంలో సూర్యకి సినిమా టైలర్ చూస్తేనే బోల్ డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయినాయని అర్థమైపోతుంది అందరికీ సూర్యకి డెబ్బై మార్కులు పైన ఇవ్వచ్చు డెబ్బై మార్కులు పైన ఇవ్వచ్చు అది ప్రొడ్యూసర్గా ఫోన్లే మరి హీరోగా హీరో ఏమో నాకు హీరోగా డల్గా కొట్టేసాడు అతను విలన్గా మాత్రం నచ్చలేదేమో అనుకున్నాను మరి ఇలా రేంజ్ ఆ రేంజ్ లో ఉండే తర్వాత హీరో కాస్త డల్ గానే అనిపిస్తాడు అది అది కూడా మొదట క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ శివకుమార్ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ శివకుమార్ డాక్టర్ శివకుమార్ డాక్టర్ శివకుమార్ నాకు అంటే నువ్వు ఇక్కడ విషయం గమనించాలి డాక్టర్ శివకుమార్ ఉండే తక్కువ సేపే మొదట పదిహేను నిమిషాలు చివరి ఐదు పది నిమిషాలే కనబడతాడు మధ్యలో అంత ఉండేది మరి ఎవరు ఆత్రేయ ఆత్రేయరా ఆత్రేయ అసలు ఆత్రేయ అనే పేరు ఎలా పెట్టాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం కాలేదు ఫోన్ ఇలా గ్యాసానికి ఆత్రేయ అని పెట్టినప్పుడు హీరో యాసానికి ఆరుద్ర నెట్టితే ఎంత బాగుండేది అంటే ఆరుద్ర ఏమో హీరో ఆత్రేయ గారు వెళ్ళనా ఏమో ఆయనకి ఎందుకు ఎలా అనిపించిందో మనకేం తెలుసు సరే నేను సూర్య అభిమానికి అడుగుతున్నాను ఆత్రేయ పాత్రలో సూర్య ఎలా చేశాడు ఆత్రేయ పాత్రలో సూర్య అదరగొట్టాడు అయితే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆత్రేయ అని పెట్టడం నాకు నచ్చలేదు అది కథ విక్రమ్ కుమార్ అనేవాడు చాలా మంచి డైరెక్టర్ అని మన
మనం ఇప్పుడు మనం సినిమాలో ప్రతి యాక్సిడెంట్ కూడా ఒక గంట స్తంభం దగ్గర సారీ వాచ్ టవర్ గంట స్తంభం గడియార స్తంభం గడియారపు స్తంభం దగ్గర జరుగుతాయి యాక్సిడెంట్లు అక్కడే జరుగుతాయి ఇందులోనూ టైమే 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 అవును టైమే టైమ్ నుంచి ముళ్ళు తిరిగేస్తా ఉంటాయి ఈ కాలం కూడా ఏంటి ఈ గడియారంతో ఇతనికి ఏమన్నా పర్సనల్ లింక్ ఉందా ఉన్నా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈయన మొదటి సినిమా థర్టీన్ బి అంటే ఫ్లాప్ సినిమా వదిలే మొదటి హిట్ సినిమా థర్టీన్ బి హిందీలో తీసాడు తమిళ్లోకి వచ్చింది ఆ సినిమాలో కూడా ఇలాగే టైమ్ ల్యాబ్స్ ఉంటుంది ఓన్లీ టైమ్ మెయిన్ హీరోలు అడ్రస్ అపార్ట్మెంట్లు ఆ వ్యాపారం కదా ఈ మనం సినిమా గురించి నీకు తెలిసిందే ఇక్కడ మరి కాలం వెనక్కి వెళ్ళరు కానీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఉంటాయి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వెళ్ళరు క్యారెక్టర్లు మాత్రం వస్తాయి మరి ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ గురించి చెప్పక్కర్లే విక్రమ్ కుమార్ టైమింగ్ విషయంలో మాత్రం కరెక్ట్ గా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఎంత గ్యాప్ తీసుకున్నాం అనేది ఆలోచించకుండా స్క్రిప్ట్ మీద పక్కాగా ఉంటాడు అందుకే మనం మనం చూసి కన్విన్స్ అయ్యాం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ కూడా మనం చూసి కన్విన్స్ అవుతున్నాం కన్విన్స్ కావటం సమస్య ఏంటి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఆ టైం ఏది సమస్య మనకి అదేంటిది కాలాన్ని నిర్ణయించడానికి విక్రమ్ కుమార్ ఎవరు అనేది నా ప్రశ్న అయ్యా సినిమా అనేది ఒక మాయ ప్రపంచం డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత కాలాన్ని ఏంటి అందరినీ డిసైడ్ చేస్తాడు దేశాన్ని కూడా డిసైడ్ చేసేస్తాడు ఆడి ఇష్టం ముఖ్యంగా కెమెరామెన్ అనయ్యా కెమెరామెన్ సినిమాలోని హీరోయిన్ అంత అందంగా చూపించాడు ఎలా అంత భయంకరంగా చూపించాడు సినిమాని ఇంకా అందంగా చూపించాడు అవును సినిమాని అందంగా చూపించాడు వాచీని ఇంకా అందంగా చూపించాడు వాచీని అవును ఎందుకంటే సినిమాలు ఎక్కువసార్లు కనిపించేది వాచీ రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్ గా వాచీనే అసలు నాకు ఒక విషయం అర్థం కాల మళ్ళీ ఇంక నీకు ఏమర్థమైందో నాకు అర్థం కావట్ల అసలు సినిమా నాకు ఎక్కడ కొట్టింది అంటే అసలు వాచీలు ఎవడు వాడలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారుగా ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు వాచీలు ఎవడు వాడుతున్నాడు ఇప్పుడు వాచి వాడేవాడు అనాగరికుడు అనే పరిస్థితి వాచీలు వాడేవాడు అనాగరికుడు అంటే వాచి మెకానిక్ అనేవాడు లేడు అలాంటి క్యారెక్టర్ పెట్టడం ఏంటి అని అంటారా చాలా చోట్ల చాలా వాళ్ళల్లో వాచి మెకానిక్ అని ఉండేవాళ్ళు ఎంత ముందు చిన్న డబ్బా పెట్టుకుని చిన్న కళ్ళకి అర్థం పెట్టుకుని పెట్టిన చూసేవాడు పాపం మన పెద్ద సూర్య కూడా అదే చేసాడు కదా సినిమాలు ఎంత పెద్దది పెట్టుకుంటాడు అయితే ఇప్పుడు ఆ కొట్లు అన్ని లేచిపోయినాయి లేచిపోయాయి గిఫ్ట్ సినిమా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈయన వాచీలు తీసుకుంటే వాచీల మీద సినిమా తీయటం అనేది కనెక్ట్ కాల డైజెస్ట్ కాలన్నా నాకు తెలిసింది విక్రమ్ కుమార్ కి వెనక్కి వెళ్ళడం బాగా ఇష్టం అందుకనే సినిమాల్లోని బయట సినిమాలో కథలో కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు మన మనలో కూడా వెనక్కి కదా పాతకారులు పాతిరులు వాడాడు ఎక్కడ కూడా అదే చేశాడు అన్నయ్య ఏ మాట కామాట రహమాన్ పాటలు ఈసారి నాకు వినిపించే అన్నయ్య నిజమా నేను ల్యాబ్ లో చూస్తాను కదా మోత మోత లేదు మోత లేదు నాకు లిరిక్లు వినిపించినాయి మనోళ్ళు రాసినవే లిరిక్లు బాగున్నాయి లేదా పక్కన పెడదాం గానీ రహమాన్ సాల్ రోజుల తర్వాత పాట వినిపించేలా కొట్టాడు నా ఫీలింగ్ మీరేమంటారు ఆర్కెస్ట్రా తగ్గింది ఆర్కెస్ట్రా తగ్గిందా రహమాన్ పాటలు కాస్త తినొచ్చు ఈ సినిమాలో అది మీరు చెప్పారు వినొచ్చు అయితే ట్యూన్ లో ఎక్కడ కూడా రహమాన్ స్టాంప్ కనబడలేదు ఇప్పుడు ఏమంటే అన్నావు అంటారు కానీ రహమాన్ స్టాంప్ ఎత్తి నుంచి ఏం తప్ప రహమాన్ ఇలాగే కొడుతున్నాడు అంటారు రహమాన్ స్టాంప్ అయిపోతే నుంచి రహమాన్ స్టాంప్ లేదు అంటారు నా ఉద్దేశం అది కాదు అసలు రహమాన్ వెరైటీగా చేయాలా ఆ వెరైటీగా చేసింది ఏది నాకు కనబడలేదు కండ నాకు కనెక్ట్ కాలా పాట ఇది మదర్ పాడే పాట బాగుంది ఆ పాట బాగుంది నాకు నచ్చింది ఆ పాట బాగుంది మిగిలిన పాటలు ఏవి కూడా నాకు టచ్చింగ్ గా అనిపించలేదు ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ గా విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పు నువ్వు సినిమా కథ ఎందుకు ఇలా తీశాడు ఎందుకు అలా రాశాడు అనే పాయింట్ నుంచి బయటకు వచ్చి సినిమా చూసినంతసేపు నువ్వు బాగా అతుక్కున్నావా లేవా సినిమా కనెక్ట్ అయ్యావా లేవా అది చెప్పు సినిమా చూసినంతసేపు నాకేం పెద్ద ఇబ్బందిగా అనిపించలేదు కన్విన్సింగ్ అయ్యావు అంటే ఫిఫ్టీ మార్కులు పడిపోయినట్టే ఫైనల్ గా ఈ సినిమా కి నువ్వు ఇచ్చే రేటింగ్ ఎంత త్రీ వరకు ఇవ్వచ్చు దీనికి రేటింగ్ త్రీ త్రీ వరకు సరే అన్ని చాలా కాదంత త్రీ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ తక్కువ చేయకుండా భారత్ టుడే తరపున అన్ని ఇస్తున్న రేటింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ సూర్య సినిమాకి విక్రమ్ కుమార్ సినిమా కూడా త్రీ బై ఫైవ్సూర్య రేంజ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వగలిగేవాడా అనేది నా అనుమానం
సరేలేండి ఎవరు చెప్తే ఏముంది సినిమా వచ్చింది బాగా నచ్చింది అదే కదా కావాలి ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరో సినిమాతో కలుద్దాం టేక్ బ్రేక్